katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tena namshukuru Mungu kwa kunipatia kibali na nafasi kusimama mbele yenu tuweze kusikia kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Majina ni Pastor Priscilla Munuve, mchungaji AIC Bomani. Leo nataka tuangalie uh, juu ya tunda la roho. Kichwa cha leo ni tunda la roho. Na ni hapo katika kitabu cha Wagalatia tano mstari wa na mbili hadi na tano. Wakati tumeokoka na kumbuka wakati ulikuwa ujaokoka ulikuwa tu mtu wa kawaida na wakati ulisikia injili ya Yesu Kristo ukaokoka neno la Mungu linatuambia ya kwamba tunapata wokofu na hapo hapo Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu awe kiongozi mwalimu wa kutufunza hata mambo ya mbinguni vivyo tukipata huyo roho mtakatifu kuna mambo kadhaa roho mtakatifu ufanya kwa sisi ambao wameokoka na leo nataka tuangalie hiyo jambo moja hiyo tunda ambao anatupa e, angalia na ufikirie ukiwa umeshika tunda lako na uipasue tunda ukitoa e, kipande kimoja hiyo tunda haijakamilika tunda la roho iko na vipande tisa na hizo vipande ndiyo ninataka tusiangalie e, wakati kama huu na kwa sababu hiyo vipande tisa ikiwa ai, auna zote hiyo tunda la roho haijakamilika moja wa, kwa moja tuangalie hizo vipande tisa tunda la, a, katika hiyo tunda kuna kipande kinaitwa upendo upendo Mungu mwenyewe alitupatia mfano mzuri sana wa upendo akapeana kitu chenye kilikuwa cha dhamana kwake mwana wake Yesu Kristo akaja akafa kwa ajili yetu jeje akiwa mfano kwetu kwa upendo na sisi je kwa sababu sisi ni wafuasi wake Yesu Kristo upendo unaonekana kwako namna gani wewe uko tayari kupeana hicho kitu ambacho ni cha maana kwako kwa mtu yule anahitaji bila kutaka kurudishiwa kitu chochote kile tuangalie mambo ya upendo ndani ya mioyo yetu. Kanisa siku hizi watu ukiangalia watu wamekosa upendo sana. U, watu wamekuwa wakijipenda wenyewe. Nakumbuka Yesu mwenyewe akasema ya kwamba akiambia wanafunzi wake, "Penda jirani yako kama vile ujipendavyo." Kwa kweli tunafanya hayo sasa especially wakati huu kuna mambo, kuna janga la ugonjwa na kuna watu wanahitaji upendo wako. Wewe umekaa tu na kukaa tu na utaki kujua ni nini inaendelea pale nje. Mungu anataka uonyeshe upendo wake kwa yule mwingine. Kipande kingine kinaitwa furaha. Furaha ambao inatoka ndani. Furaha ambao ita, utaipata bila kuangalia uko wapi. Um, kuna furaha mara mbili. Kuna furaha ambao ulimwengu upeana. Kumbuka wakati ulikuwa hujaokoka. Hata pengine ukiangalia watu wenye hawajaokoka. Kuna mambo fulani dunia inajifanya kwamba inapeana furaha. Lakini hiyo furaha haichukui muda mrefu. Kwa mfano ikiwa mtu anasema wacha niende nilewe, nipate furaha, nijifurahishe. Hiyo pombe itatoka kwa mwili. Na utarudi kutaka tena kuenda kupata kileo kingine urudishe hiyo furaha. Na baadaye utakuwa na uchungu ndani ya moyo wako. Utakuwa hata umejikasirikia. Pengine pesa ulikuwa nayo umekunywa yote. Pengine pengine umetumia hata saidi ya vile ulikuwa unataka. Sio pombe tu pekee. Kuna vitu nyingi ulimwengu una pretend ya kwamba kuna furaha. Kumbuka na angalia na waza. Uone furaha ya ulimwengu iko na mwisho, lakini furaha ya Mungu inaendelea mbele. Tu, tuangalie mfano wa mtumishi wa Mungu Paulo. Anaandikia kanisa ya ya, ya, ya Wafilipi. Anawaambia ya kwamba furaini katika Bwana. Na tena nawaambieni furaini. Paulo akiandika haya ma, ma, hii barua alikuwa kwa Ngereza. Na tunajua ya kwamba gerezani sio pahali pazuri sana. Lakini kwa sababu Paulo alikuwa na furaha yake Mwenyezi Mungu, anaweza kupata hata nafasi ya kukumbuka furaha hata akiwa gerezani. Tunafurahia hata wakati tunapitia mambo magumu. 
kwa sababu hiyo tunda la furaha kipande cha furaha katika ile tunda la roho iko ndani yetu kuna kipande kingine kinaitwa amani mtu akikosa amani mara nyingi upenda kukaa peke yake unaweza kuwa umefanya jambo fulani utaona ya kwamba mimi mimi sitaki kuongea na watu mimi nataka tu nikae peke yangu utakuwa unajiurumia utakuwa una, una u, 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 utaki kukuchangamana na watu na wakati mwingi mtu anaweza kukosa amani kwa kufanya dhambi fulani vivyo atakuwa na uoga na aibu mbele ya wengine mfano mzuri ni Adamu na Eva wakati walikuwa huko katika shamba la, la Edeni wenye walikuwa wamewekwa na Mungu wakati walifanya dhambi amani iliwaondokea na wakatoroka wakaingia kwa msitu Mungu akikuja kuwatafuta hawakuwapata kwa sababu aibu na, na, na uoga ilikuwa imewaingilia tujaribu tutafute kipande cha amani katika tunda la roho kuna kipande cha ufumilifu sasa wakati kama huu ufumilifu wa wengi wa, wa watu wengi umepotea kuna janga la corona mwezi wa kwanza ukapita mwezi wa pili ukapita tumeelekea mwezi wa tatu na hata katika wa, wale watu wa kuchoka wa Kristo tuko ndani ah hii kitu imekaa sana biashara yangu imeanguka mimi kwa watoto wangu wanateseka tunaanza kukosa ufumilivu na ufumilivu huonekana kwa Mkristo mwenye hata anapitia mambo magumu bado ataendelea kusimama mtu atatupatia um, um, example nzuri ni ajubu ajubu alipitia mambo magumu sana jaribu ya kiwango cha juu sana vitu vyake watoto wake waka, wakapotea wakakufa lakini uji wa ajubu alikuwa mkamilifu mbele yake Mwenyezi Mungu ufumilivu wake ulikuwa wa hali ya juu alifumilia hayo yote Mkristo anatakiwa aonyeshe ufumilivu nikuulize wewe ukiwaza ni watu wangapi umewakosea kwa sababu ulikosa ufumilivu pengine ukamuongelesha vibaya pengine ukatenda jambo ikakuwa kikwazo kwake kwa sababu ulikosa ufumilivu kuna kipande kingine ambao ni utu wema na utu wema na fadhili nitasishikanishia pamoja kwa sababu zote mbili ni kama kitu kimoja ukiwa na utu wema ukiwa na fadhili hii jambo utoka ndani ya moyo wako hata bila kujua kutoka kwa moyo kupitia kwa mkono unafikia yule mtu mwingine kwa hivyo wakati uko katikati ka watu katikati ya umati ya watu utakuwa ikiwa hii kipande cha utu wema na hii fadhili iko ndani yako utajipata umeanza kusaidia wengine hata bila ya kutaka wakufanyie kitu chochote vivyo hii tendo jema ni njema kwa kufanyia wengine utu wema isiyo isi kwako na fadhili sio kwako sana lakini ni kwa kufikia wale wengine kipande cha saba ni uaminifu wa Kristo wenzangu itakuwa ni kitu cha kuhuzunisha sana Kenya tunaambiwa ya kwamba wa Kristo wako siyui percentage gapi ya juu sana 90 something wa Kristo katika nchi yetu ya Kenya lakini tukiangalia corruption sana iko wapi iko hapa Kenya na Joseph Priscilla Mary wako katika hizo maofisi lakini uaminifu hauko Mtu muaminifu kwanza amuongopa Mungu katika kila jambo afanyayo Unataka kustimiza vile Mungu anataka Ukifanya chochote katika hiyo ofisi ukifanya chochote katika hiyo biashara angalia na uone ya kwamba Mungu mwenyezi amesimama pale pale na anataka wewe uwe muaminifu hata kwa ile jambo dogo kabisa uaminifu wako Mungu anataka kuiona ni kwa nini wa Kristo wameshindwa hata kuwa waaminifu dunia inatuangalia waone kwamba tume, tumekuwa waaminifu lakini sisi ndio mstari wa kwanza kuwa corrupt 
Mungu atusaidie sana sana tuweze kuwa waaminifu. Um, kuna kipande cha nane ambao ni upole. Upole. Watu unaweza kuenda usikie watu wamekosana pale. Watu wanaongeleshana na sauti ya juu, wanatukanana, wanatoa ile maneno hata hajawezi kusikika. Lakini hao watu ukifuatilia sana, hao watu wanasema sisi ni wa Kristo, sisi ni wa kanisa la pale fulani. Upole aumo ndani yao. Upole wetu uonekanwe aswa kwa maneno yetu. Kwa sababu wakati tunatoa neno, hiyo neno iko na upole au hiyo neno unaitoa tu kwa sababu imeingia. Tushike tu, 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 maneno yetu, tushike maneno wetu, upole wetu uwase kuonekana. Kuna mstari ulibariki sana moyo wangu uko katika kitabu cha Medhali 15, mstari wa kwanza hata wa pili. Lakini nitasoma tu mstari wa, wa kwanza. Biblia inasema jawabu ya upole ungeuza hasira mbali neno liumizalo uchochea ghadhabu upole ulete umoja na upole uleta amani tusichoche lakini tulete amani tulete upole sisi tuwe ndio watu wa kuleta upole kwa wale wengine kipande cha tisa ni kiasi kiasi hata ukiwa uko wapi kiasi ni self control unaweza kuji, kujimudu unaweza ku, ku, kujishika unaweza ku, ku, kustahimili kwa sababu iki kipande cha kiasi kiko ndani yako kiasi itaonekana sana wakati umepatwa na jaribu kwa mfano dhambi ukisoma hicho kitabu cha wagalatia biblia inatuambia ya kwamba mwili na roho siko katika vita na mwili unataka kufanya hii roho inataka kufanya hii lakini wewe mukristo utaonekana kwa vile kiasi chako kitaonekana kuna eh, mjamaa mmoja anaitwa um, Yusufu kitabu cha mwanzo na hiyo hadithi tunaijua sana huyo kijana alipitia jaribu ya juu sana lakini kiasi chake his self control ilionekana kabisa kwa huyo mwanamke ingawa alikuwekelewa mambo mengine la hiyo kiasi cha Yosefu kilionekana wewe kama mpendwa umeokoka umekubali mwili wako overtake the spirit of god kwa sababu mwili kila wakati unataka kufanya yale sio mapenzi yake mwenyezi Mungu Mungu atusaidie sana tuepuke dhambi angalia marafiki zako wengine wanaweza kuwa wanakuwa wakekufuruta wa, um, na unasema mimi nimeokoka mimi niko na kiasi mimi siwezi kushindwa lakini hao marafiki utajikuta uta, uta wamekuingiza katika dhambi angalia marafiki ambao unatembea nao tusimame tuwe watu wa kiasi hapo hapo medhali 25 mstari wa 28 ni mstari mwingine umenishtua sana inasema asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta ikiwa tutakosa eh, kiasi ndani yetu ni kama nyumba imetolewa ukuta yani ukiangalia hiyo nyumba utaangalia mwanzo mpaka mwisho wa hiyo nyumba na ikiwa wewe umekosa hicho kipande cha kiasi ndani yako mkristo mwenzangu wewe ni kama nyumba ambayo imepomolewa na watu wanakuona through Wame, wanakuona uwezi kustahimili hata jaribu Mungu atusaidie sana kanisa lake Mwenyezi Mungu tuweze kustahimili na u, 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 kiasi yetu iweze kuonekana nimeongea mambo au, ka, au vipande tisa upendo furaha amani ufumilifu utu wema fadhili uaminifu upole na kiasi hiyo ni tunda la roho na e, ukitoa kipande kimoja ujakamilika ndio mimi na waombea nikijiombea kwamba tunda la roho liweze kuonekana ndani yetu basi ikiwa tumejifunza hayo hizo vipande tisa ndio hii tunda la roho lionekane kwa Mukristo tutafanya nini mambo mawili na tumalizie ni lazima tujazwe na roho mtakatifu. 
ikiwa unataka tunda la roho sio matunda ni tunda tunda moja iko na vipande tisa ikiwa wewe mkristo mwenzangu tunda la roho liweze kuonekana ndani yako kwanza tujazwe na roho mtakatifu kumbuka wakati uliokoka ulikuwa mchangamfu ulikuwa na una, unataka kuhubiria wengine kulifanyikaje moyo na roho yako ikaenda chini ni lazima tujazwe na roho mtakatifu kwa tufikirie mambo ya matendo ya mitume wakati Yesu alienda mbinguni akawacha mitume aliwaambia nitawatumia msaidizi roho mtakatifu na kwa kweli wanafunzi wakiwa mia moja na ishirini wakakaa kwa nyumba wakingojea roho mtakatifu biblia inasema wakati alishuka hao watu waliongea waliongea na lugha tofauti wale walikuwa pale kila mtu anasikia sauti yake simply because hawa mitume walijaswa na roho mtakatifu mambo kadhaa ilifanyika pale tukijaswa na roho mtakatifu tutapata nguvu hata ya kuhubiria wengine wengine injili ya wokofu hao mitume walipata nguvu ya kuhubiri na kulifanyika nini watu elfu tatu siku hiyo wakamwamini Yesu Kristo Jambo la pili tutapata hata hamu ya maombi. Kifungu cha tatu hapo hapo matendo ya mitume. Kifungu cha tatu utaona Petro na Yohana wako na hamu ya kuhubiri neno la Mungu, wako na hamu hata kwenda hekaluni kuabudu. Biblia inasema kila saa tisa walikuwa wanaenda hekaluni. Na katika hali hiyo wakapata huyu kiwete kwa mlango na katika jina la Yesu Kristo wakasimamisha huyo huyo kiwete. Jambo lingine tukijazwa tuki na roho tutakuwa uh, tutapata nguvu hata za kutofautisha roho zingine. A, a spirit of discernment. Kifungu cha tano katika mita, eh, matendo ya mitume. Petero na Joana wakimtazama waki Anania na mke wake wakaona hiyo roho ya uongo ndani yao mwenzangu. Unataka kujazwa na roho mtakatifu? fungua moyo wako uweze kujazwa na huyu roho mtakatifu kujazwa na roho sio kitu ya siku moja hii ni kitu tunahitaji kujazwa kila siku kila siku tunajazwa na roho mtakatifu wakati wako wa maombi mwambie Mungu nijaze na roho wako mtakatifu nijaze na roho wako mtakatifu na utapata hata nguvu ya kuhubiri utapata hata hamu ya maombi utapata hata hizo nguvu nguvu ambazo unaweza kutofautisha ukweli na ubaya kama Petero na wengine. Ukiangalia kita, eh, hicho kitabu cha matendo ya mitume, utaona vile roho wa Mungu aliendelea kutumia hata hao mitume. Jambo lile limgini nimesema ya kwanza tujazwe na roho mtakatifu. Na ya pili tuongozwe na roho huyu roho mtakatifu atuongoze. Hapo wagalatia tano mstari wa 16 Biblia inatuambia ya kwamba basi nasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza ha, wala hamtasitimiza kamwe tamaa za mwili tukienda na tukitembea na tukiongozwa na roho mtakatifu hatutaweza kamwe kutimiza tamaa za mwili kwa sababu hapo nyuma nimesema ya kwamba hii mwili iko na tamaa zake ambao zinapigana unyo kwa unyo na, na, na roho wa Mungu tu, tu, Mungu atusaidie tuweze kuongozwa na roho mtakatifu tungependa sana tuongozwe na roho mtakatifu na mwili unajua huku ni kwao fikiria mtu akikufa atumupeleki mbinguni na mwili wake mwili tunauzika hapa lakini kuna roho ambayo itasimama mbele ya kiti chake Mwenyezi Mungu na hiyo roho ndio nataka kukuencourage siku ya leo tutunze hiyo roho tukiongozwa na, 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 na roho hatutatimiza eh, tamaa za mwili tukiongozwa na roho tunda lile basi litaonekana wazi kwetu kwa sababu kipande kimoja kikitolewa hiyo tunda sio complete. E, kwa hivyo mimi ninasema ya kwamba tuongozwe na roho mtakatifu. Kumbuka Mungu anataka kuona hayo mambo yote yakiwa ndani yako, ndani yangu mimi Mkristo. Siwezi kusema niko na upendo. Siwezi kusema niko na kiasi, lakini sina furaha. Siwezi kusema basi mimi niko, niko na furaha lakini sina amani. Tunda haijakuwa kamilifu. Vivyo hivyo na waomba wenzangu. Tunda la roho tu, tulishikilie sana. Nimesema ya, ya kwanza ya, ya kwanza tujazwe na roho 
mtakatifu. Ya pili tuongozwe na roho mtakatifu. Kati kanyakati hizi mbaya, kati kanyakati hizi ni nzito, tujaswe na tuenende na roho mtakatifu. Na tunda la roho litaonekana ndani yetu. Bwana atubariki na roho mtakatifu atufunulie mambo ya kimbinguni. Tusitimize eh, tamaa za mwili lakini tuongozwe na roho. Tujaswe na huyo roho kila siku tuwese kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Asante tuombe pamoja. Baba tunakushukuru wakati huu kwa neno lako. Asante kwa uwezo wa roho mtakatifu ndani ya Mkristo. Ninaombea Jule amesikia neno lako we baba wa mbinguni. Tunda la roho likawe hai kabisa katika mioyo yetu. Ukatujaze na roho wako mtakatifu. Tusaidie tutembe ndani ya roho. Na kwa sababu tukifanya hayo hatutatimiza tamaha za mwili. Baba tushikilie, tukinge na mabaya ya mofu shetani. Dunia, dunia imearibika lakini tukiwa ndani yako sisi tuko saidi ya washindi. Tunaombea wenzetu ambao wanapitia katika hali ngumu. Baba wakumbuke na uwatende mema. Jina lako litukuze, tunakueshimu na uinuliwe katika mioyo yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Asiraya